Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal I dag så skal vi lave noget som I har efterspurgt for syg Og det er mine sketchvideoer Men det jeg skal lave i dag det er sådan en live struggles Altså nogle ting som vi bare struggler med hver eneste dag som er pisse irriterende Fordi der er fandme mange ting ærligt Så jeg håber rigtig meget at I kommer til at kunne lide den her video Og så lad os bare se komme i gang Det første ting jeg har med det er faktisk ikke en ting som jeg selv struggler særlig meget med Men jeg ved der er rigtig mange andre der gør det Fordi nu arbejder jeg på McDonalds Og jeg har lagt rigtig meget mærke til at der er rigtig mange personer der er forvirret over det her Men der er rigtig der er mange, der er forvirret om, om man skal smide sin sodavand i skraldespanden. Og jeg kan egentlig godt forstå, at folk lige sådan lidt, hvad fanden gør jeg lige her, ikke? Og for det er jo faktisk sådan lidt, hvad fanden gør man ikke? Og jeg kan se, at der også er rigtig mange, der bare stiller deres solavand der, hvor der er bakker og sådan noget, hvis der stadig er noget i, fordi de virkelig ikke ved, hvad de skal gøre. Eller så stiller de dem på bordet, og så er det mig, der skal gå hen og rydde det op. Så tusind tak. Ej, det er faktisk fint nok. Men jeg kan så fortælle jer, hvis I er forvirret over det her, så skal jeg altså bare smide jer solavand i skraldespanden. Og ellers, hvis I er meget forvirret over det her, så bare drik hele solavandet færdigt, fordi så er der ikke noget problem. Nu når vi alligevel er ved McDonald's, så kan vi lige så godt tage en anden oplagt ting, som jeg også tror, der er rigtig mange, der kan relatere til. Og det er de der freaking agurker, eller hvad det er, de hedder, som er inde i burger. Der er ingen, der spiser dem. Der er ingen, der kan lide dem. Okay, der er nogen, der kan lide dem. Der er mange, der ikke kan lide dem, og folk vil bare rigtig gerne undgå dem. Og jeg kan godt relatere til den her, fordi de smager sgu ikke skide godt. Men så er det der, hvor jeg igen lige har et lille tip til jer. I kan faktisk godt bestille jeres bøger uden de der agurker der. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne, før jeg lagde mærke til, at der var rigtig mange fra min klasse, der gjorde det. Og så var bare sådan, what the fuck, kan man det? Men man kan altså godt bestille dem uden de der agurker der, så det er ret lækkert. Så har vi også den der, når man er på et offentligt toilet. Det kan både være i skolen, det kan være, hvis man er... Hvor kan man være? Bruns Galeri. Der er også Bruns Galeri, for eksempel. Alle sådan nogle steder, hvor der er et offentligt toilet. Og så er der de der få gange, hvor det er, man glemmer at låse døren, og så kommer der en fremmed ind, og så er det bare sygt akavet. Selvfølgelig så låser man altid døren og sådan noget der, men der er altså også bare nogle gange, hvor den lige smutter, og så glemmer man det. Og det er sygt nederen. Så er der også den der måde, når man står og tørrer sit hår med en føntør. Og man føler bare hele tiden, det er, som om, at der er nogen, der råber ens navn. Og det er pisse irriterende, fordi man er hele tiden, så slukker man, og så hører man sådan efter, og der er bare overhovedet ikke nogen, der kalder efter en. Tænder man den igen, men man føler bare sygt meget, at der er folk, der kalder efter en. Det er ikke kun, når man føntør ens hår, det kan også være, når man er i bad, eller man går et offentligt sted med høretelefoner. Man føler bare altid, der er nogen, der råber efter en. Eller siger ens navn, eller et eller andet. Og det er sygt irriterende, fordi man bare sådan, hvad sker der? Og der var overhovedet ikke nogen, der kalder efter en. Så har vi også den der med, at ens høretelefoner altid bliver sygt meget viklet sammen. Jeg ved ikke, hvad der sker for de der Apple-høretelefoner, men de bliver altid viklet for sygt meget ind. Og det er pisse irriterende, altså det er helt sindssygt. Så har vi også den der om aftenen, når man skal sætte sin oplader i stikket, altså i stikkontakten. Og man så ikke kan ramme det der hul, det lyder slet ikke forkert. Man vil bare rigtig gerne have sin oplader ind i den der stikkontakt, men man kan bare slet ikke ramme den, og man gider ikke til at rejse op og tænde lyset til sit værelse, fordi det tager bare alt for lang tid. Kæft, jeg hedder det. Så har jeg den her, som jeg ikke ved, om der er særlig mange, der kan relatere til, men det er i hvert fald en ting, som jeg kunne relatere til for et par år tilbage. Fordi den der gang, man altid var med sine forældre ude at handle og sådan noget, og man så altid fandt et eller andet, man gerne vil have. Og det er gode tider. Man finder altid et eller andet mega lækkert, man gerne vil have, så går man hen til sine forældre, og så spørger man. Hvor er det her? Det er virkelig billigt. Bare den her. I ved, hvor meget jeg elsker. Og de så siger, nej Mia, det må du ikke. Det er mega nederen. Ikke bare det, at de siger nej, men det der er nederen, det er, at man skal lægge det tilbage igen. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der synes, det her det er mega akavet, men det minder mig bare om dengang, man var lille, og man bare aldrig måtte få noget, og man var bare sådan, du går igennem hele butikken igen for at lægge det tilbage. Altså, jeg synes, det var så akavet. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at det er bare mig, der er sygt mærkeligt. Men nu er jeg ikke så tit ude at handle med mine forældre mere, og når jeg så er, så er jeg ret god til at overtale dem. Jeg er ret god til at få noget. Så har jeg også den her, som jeg ikke ved, om der er særlig mange, der kan relatere til, men det er i hvert fald noget, der er sket for mig rigtig mange gange. Og det er, hvis man sidder om aftenen på sin mobil, og ser YouTube, eller er på Snapchat, eller et eller andet. Og man så bare er virkelig træt, og man sidder bare med sin mobil, og så lige så falder man i søvn, imens man er i gang med et eller andet. Det kan være, imens man ser en YouTube-video, eller sådan noget, så falder man i søvn, eller man er i gang med at skrive en eller anden snap, og skulle til at sende den, men så falder man i søvn. Jeg har også prøvet rigtig mange gange, hvor det er, man er træt, og man så åbner en Snapchat. Og når man så vågner om morgenen, så kan man så se, at man har åbnet dem, men man har ikke svaret på dem. Og man aner ikke, hvad der har stået i de der snaps. Og så er man bare sådan lidt fuck. Men i hvert fald det der med, at man falder i søvn, når det er, at man sidder og ser i eller om aftenen. 
Det er sgu ikke så godt. Så har vi også den der med, når man sender Snapchat lidt for hurtigt. Altså det går virkelig hurtigt, og man bare sådan, hvis man er sur eller sådan noget, det går bare sygt hurtigt. Og så kommer man altid til at sende en snap til den forkerte person. Jeg hader det sygt meget, fordi det er så akavet. Især hvis man kommer til at sende den til den person, som det faktisk handler om. Så er man bare helt fucked, fordi så har man noget, man skal forklare, og det er ikke særlig fedt. Og det er meget svært at redde sig ud fra sådan en situation. Det er så dumt, altså. Så ved jeg ikke, om det er bare fordi, at jeg er lidt af en stalker. Altså det er jeg ikke bare lige sådan. Det er jeg ikke. Men vi har alle de der øjeblikke, hvor man lige finder en eller anden på Instagram, og man bare sidder og stalker om for sygt. Men man sidder lige og kigger dem alle sammen igennem, og lige hygger sig lidt, og sådan, ja. Yeah. Og så er man helt nede, hvor man er til billeder, der er sådan flere år gamle. Og så kommer man til at like dem. Det er så akavet. Jeg ved godt, at man selvfølgelig kan fjerne det der like rigtig hurtigt, men der er altid en ret stor sandsynlighed for, at personen har noget at se det. Det er så akavet, men der er sgu ikke rigtig noget at gøre. Når det først er sket, så er der ikke noget at gøre. Så er der også den der med, hvor man bare er pisse træt, når man kommer hjem fra skole, og bare kommer til at sove i flere timer. Og så, ja, yeah, så sker der sgu ikke rigtig noget den dag. Så har vi også de der personer, som hele tiden sidder og klikker en kuglepind. Hold nu kæft, hvor jeg hader det. Altså folk, der bare sidder og klikker i den der kuglepind hele tiden. Men det er bare sådan en ting, man gør uden at tænke over, at det er det samme med ens fingre på bordet. Så sidder man lige og laver alle mulige lyde og sådan noget. Det er sindssygt frustrerende, men man tænker bare ikke over det. Så er der også den der med, når man sover, så har man det sygt varmt, fordi ens dyne er bare sygt varm. Så tager man dynen af, så bliver det mega koldt. Så tager man dynen på, så bliver det mega varmt. Så tager man af og på, af og på og af og på, og man er bare ved at gå amok til sidst. Altså, der er sgu ikke rigtig noget at gøre der, vil jeg sige. Den, den er faktisk lidt tricky, fordi hvad kan du egentlig gøre? Du kan jo ikke rigtig gøre noget. What is life? Altså, den sidste jeg har, det er i hvert fald den ting, som jeg nok kan relatere allermest til. Og det er, når man om aftenen beslutter sig for at gå i seng, og man sætter timer eller tid, eller hvad man nu end bruger sin mobil til. Jeg sætter min alarm til, og jeg lægger min mobil ned på gulvet, og lægger mig til at sove. Men vi ved alle sammen godt, at det kommer til at ske. Man kan bare ikke lade være med hele tiden at tjekke sin mobil. Altså, nogle gange så er man bare sådan, har jeg lige fået en snap? Det tager man lige og sidder og tjekker, ho, det havde jeg. Når du så har fået svaret på den, så lægger du den igen. Så går der 5 minutter, så man sådan lidt, ah, lad mig lige se, om de har svaret. Og så fortsætter det bare sådan hele tiden. Og så går der sådan en time med det, før man så endelig kan lægge sig til at sove, og man bare sådan, oh fuck det, nu sover jeg bare. Men det er hyggeligt nok. Så det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I har nyt at se med. Og så må jeg som altid bare have det mega, mega skønt, indtil vi ses i min næste video.